Fue paradójico para la familia encontrar a Pedro C., de 47 años de edad, sin vida. Habría utilizado un cable de audio para atarlo a su cuello. El hombre, que según reportes de la Policía Nacional, era militar en servicio pasivo, habría llegado a este domicilio desde el Cantón Paquilla de la provincia de Zamora Chinchipe y por razones aún desconocidas habría tomado la fatal decisión. En las inmediaciones del domicilio situado en el barrio Buenavista de la parroquia urbana San José se vivió un ambiente de consternación, no solamente en familiares sino también en vecinos, quienes de manera conjunta avisaron a la Policía Nacional sobre el fatal desenlace. Eh, a través del ECO 911 que coordinó conjuntamente con la policía eh, fuimos alertados de una posible persona fallecida en este sector. Al momento las unidades avanzaron al punto lo más pronto posible. Se llegó al punto y se logró constatar una persona que estaba eh, aparentemente colgada eh, de, de su cuello. El, al momento de llegar al punto verificamos signos vitales. En el momento no se lo encontró los signos vitales. Por lo cual nosotros se coordinó con el Ministerio de Salud Público para que asista una ambulancia al punto. Los cuales son los encargados, tienen los implementos necesarios para tomar una mejor eh, de los signos vitales. Al momento llegó la unidad del Ministerio de Salud Pública y nos supo manifestar que ya no tenía signos vitales. Al momento se coordinó con las unidades especializadas de nacer y criminalística para que avancen al punto y sean los encargados de hacer levantamiento del cadáver. El percance se habría dado en horas de la tarde, pero fue hasta la noche cuando tras la llegada de sus familiares se encontraron con esta fatal escena. Cerca de las 21 horas 30, el cuerpo fue retirado del lugar y trasladado al Centro de Investigaciones Forenses de la ciudad de Loja. Sí, fue un cuadro desgarrador al llegar al punto. Los familiares estaban aquí en la casa y al momento de llegar nosotros eh, salieron, eh, salieron llorando, gritando. Fue un cuadro desgarrador que nadie quisiera vivir en, en esta vida. Eh, al momento se pudo ingresar al domicilio y se logró constatar a la persona fallecida. No sabemos cuáles son las causas eh, para que haya tomado esa decisión. Como las fami las, los familiares están dolidos, están desgarrados, no, no quieren dar información todavía. Las autoridades investigarán el lamentable hecho. Se considerará el testimonio de quienes estuvieron durante las últimas horas del hoy fallecido. Al momento se llegó al punto, no se trataba de una muerte violenta, ni muerte natural. El señor se había suicidado. Y decir a la comunidad que no tienen que tomar esas decisiones por más difícil que la vida sea ahora. Hay que tener en cuenta que nuestra familia está ahí. Nosotros estamos para brindarles la colaboración en lo que ustedes necesiten. En cualquier tema nosotros les damos capacitaciones a la familia, a los estudiantes, a cualquier persona que necesite alguna capacitación, la policía está para eso. Acérquense a nosotros, que nosotros les vamos a brindar la colaboración necesaria para que no tomen estas decisiones o alguna, alguna decisión equivocada en su vida. Con imágenes de Denis Rueda, Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.